Good morning. I, your host, Abdul Peter, welcome you to Kushi Kabar. As we know that tomorrow is a very special day, and on this day, we celebrate and acknowledge all the hard work and the accomplishments of the American workers. So on behalf of everybody here at Kushi Kabar, I would like to wish everybody who works hard daily a very happy Labor Day. Today we will join Bezdo Peter and myself as we worship the living God. And after that, we will continue our same topic from last month with Pastor Christopher, which is life. Good morning. When we are learning about life, we are going to sing this month. We are going to sing this song of life. We are going to sing this song of life. We are going to sing this song of life. You are going to ask us to open our hearts. When we sing this song of life, when we sing this song of life, we are going to sing this song of life. اس سے گائیں تب ہی وہ زندگی دینے والی شکتی اور قوت جو یسو کے نام میں وہ آپ کے زندگیوں میں آپ کے روم میں آپ کے ہاؤسپٹل میں جہاں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں آ کے ٹہر جائے گی اور پھر آپ کلام کو اور گہرے طریقے سے سمجھ سکیں گے
خوشی خبر کے اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے گھر میں آنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اجازت دی کہ ہم آپ کے گھر میں آ سکیں اور آپ سے بات کر سکیں سو so, آئیے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے آشیش چاہیں گے پربھو پرمیشور آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں آج ہمیں زندگی بخشی ہے کہ ہم زندگی کے وشے کو دیکھ سکیں اس پر خدا آمد وورن کر سکیں اس کو ایکسپلین کر سکیں اس کو لرن کر سکیں ہولی اسپرٹ سے پاک رو تو ہمیں سکھانا میں خدا ان تیرے پاک لہو کو ان ڈیوائسز پر چھڑکتا ہوں اور پھر ایک خدا ان سننے والوں پر دیکھنے والوں پر تیری برکت چاہتا ہوں تیرے وچن کے خلاف کام کرنے والی ساری دشت آتماؤں کو تیرے یہ سنام سے حکم کرتے ہیں کہ ذہنوں کو دلوں کو کانوں کو آنکھوں کو چھوڑ دو اور تیرا پاک رو خدا ان لوگوں کو قائل کرے سچائی کے بارے میں بتائے سچائی کا مارگ بتائے یسو کے نام میں آمین سو so, ہم زندگی کے بارے میں دیکھیں گے ہمارا ٹاپک ہے واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف اور جواب یہ ہے لائف زندگی میں سب سے ضروری چیز کیا ہے زندگی ہے جیون دے وچ سب تو ضروری چیز کی وے وہ جیون ہے ہم جیون کے بارے میں دیکھ رہے ہیں زندگی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں لائف کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ لائف کہاں سے شروع ہوئی ہم نے دیکھا باغ ادن میں ان دا گارڈن آف ایڈن گاڈ کریٹڈ مین اینڈ کیپٹ ہم ان دا گارڈن آف ایڈن باغ ادن میں خدا نے انسان کو بنایا اور وہاں پر رکھا اور اس کے نتنوں میں ان از نوسٹرلس انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا دا بریتھ آف لائف اور انسان جیتی جان ہوا دا بریتھ آف لائف واٹ از دا بریتھ آف لائف جیون کا دم زندگی کا دم سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ جیون کا دم بریتھ آف لائف زندگی کا دم ہی زندگی ہے دا بریتھ آف لائف از لائف ایزلی ویری ایزی کوشچن زندگی میں سب سے ضروری چیز کیا ہے زندگی ہے زندگی کہاں سے آئی تھرو بریتھ آف لائف زندگی کے دم سے زندگی آئی اگر زندگی کا دم نہ ہوتا تو آدم جیتی جان نہ ہوتا اف دیر واز نو بریتھ آف لائف ایڈم وڈ ہیو ناٹ لوڈ گاڈ از دا سورس آف لائف خدا زندگی دینے والا ہے گاڈ بریتھ انٹر از نوسٹرلس دا بریتھ آف لائف خدا نے آدم کی زندگی میں اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا پرمیشور نے آدم کے نتنوں میں جیون کا دم پھونکا پرمیشور پتا نے آدم دے ناک دے وچ نتنیا دے وچ جیون دا دم پھونکیا آدم زندہ ہویا اس تو پہلا آدم سی لیکن زندہ نہیں سی ہاتھ بھی سن پیر بھی سن نتنا بھی سن اکھا بھی سن کن بھی سن زبان بھی سی منہ بھی سی پر زندگی نہیں سی زندگی کدوں کدا آئی زندگی آئی جو پرمیشور نے سرشتی کرتا نے آدم دے اندر زندگی دا دم پھونکیا زندگی دا دم کی واٹ از دا بریتھ آف لائف زندگی کا دم کیا ہے کہاں سے آتا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ آدم کے اندر زندگی کا دم خدا نے پھونکا اب آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اس لیے کہ میرے اندر زندگی کا دم ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ زندگی کا دم ہے میں بول رہا ہوں اگر یہ زندگی کا دم نکل جائے تو یہ اسٹوڈیو والے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے 
آپ جب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور زندگی کا دم آپ کے اندر سے نکل جائے خدا نہ کرے تو آپ کے گھر والے آپ کی بیوی جو آپ کو بہت پیار کرتی ہے آپ کا پتی جو آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آپ کے بچے جو آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ کہیں گے پاپا کو ممی کو اٹھا کر باہر لے جاؤ مورچری میں رکھو ان کو جلائیں گے ان کو دفن کریں گے کیوں کیونکہ زندگی کا دم نکل گیا ہے لیٹس بری دم ان کو دفنا دیں ان کو جلا دیں زندگی کا دم نکل گیا اب اب کیا کریں یہ آپ کریں گے زندگی کا دم نکل گیا تو کیا زندگی ختم ہو گئی زندگی کی آئی کہاں سے تھی خدا سے پرمیشور سے پرمیشور اٹرنل ہے یہ گانے یگ تک زندہ رہنے والا ہے ابدی ہے خدا ابدی ہے اور وہ زندگی کا دم جو آدم میں خدا سے آیا ہے دا بریتھ آف لائف وچ کیم ان ٹو ایڈمس نوسٹر فرام گاڈ از اٹرنل لیکن جب خدا نے آدم کو بنایا ویری انٹرسٹنگ تھنگ ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کے بارے میں لیکن ابھی جب میں اپنی شرٹ چینج کرا تھا خدا نے ایک سوچ میرے ذہن میں ڈالی تو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میں لکھ کے نہیں لایا کچھ بھی لکھ کے نہیں لاتا ایم ناٹ اگینسٹ اینی پرسن نہ کسی دھرم کے خلاف بول رہا ہوں لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں آئی وین گاڈ کریڈیڈ مین باغ عدن میں اس نے انسان کو رکھا اور لکھا خدا ان خدا نے ہر ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک اور بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا گاڈ پلانٹیڈ ٹو ٹریز ان گارڈن آف ایڈن ون واز دا ٹری آف لائف اف ایڈم وڈ ہیو ایٹن فرام دیم اس سے کھا لیتا تو ہمیشہ تک زندہ رہتا ہی ول نیور ڈائی اینڈ دادا واز دا ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ بیڈ جس کے بارے میں خدا نے منع کیا اینو نہیں کھانا تو سب کچھ کھا سکنا میں اے نہ کھائیں اے کھائیں گا تو مر جائیں گا اف یو ایٹ فرام دس ٹری یو ول ڈائی ڈونٹ ایٹ اٹ سب کچھ کھا جو کچھ بھی تیرا سب کچھ کھا لے اے نہ کھائیں بٹ انٹرسٹنگ تھنگ از ڈیٹ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ خدا نے باغ عدن میں کوئی چرچ کیوں نہیں بنایا مسیح لوگو عیسائی لوگو جواب دو آپ جو کہتے ہیں چرچ 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 تو خدا نے چرچ کیوں نہیں بنایا وائی گاڈ ان کریڈیڈ چرچ ان گارڈن آف ایڈن وائی گاڈ ان کریڈیڈ مندر خدا نے کوئی مسجد کیوں نہیں بنائی وہاں پر گارڈن آف ایڈن میں کیوں کوئی ماسک نہیں بنائی گردوارا کیوں نہیں بنایا بیکاز گاڈ از گاڈ ہی ہیز نو ریلیجن یہ مندر مسجد چرچ گردوارے یہ سب ہم نے بنائے خدا کہتا ہے کہ میں انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا رہنا چاہتا میں تمہارے دل میں رہنا چاہتا ہوں گاڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو ان مین میڈ مینشنس ہی وانٹس ٹو لیو ان یور ہارٹ ہی وانٹس ٹو لیو ود یو خدا آدم کے ساتھ رہنا چاہتا تھا خدا کسی چرچ میں نہیں رہنا چاہتا تھا آدم کو نہیں بولا تھا میں نے چرچ بنایا تو اس میں جا کے روز ماتھا ٹیکنا میرے ساتھ ہم نے خدا کو بانٹ دیا وی ہیو اسپلٹ گاڈ ان ٹو ریلیجنس ٹریڈیشنس کلچرس آور امیجنیشنس توڑ دیا خدا نے انسان کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلایا تھا بنایا تھا اس کو غلام نہیں بنایا تھا ہی واز ناٹ سلیو آف گاڈ بائبل میں لکھا کہ خدا انسان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا 
ہمیشہ ہمیشہ تک اس لیے اس نے ایک درخت لگایا گاڈ وانٹ ٹو لو ود مین فار ایور اینڈ ایور اینڈ ہی پلانٹیڈ اے ٹری ڈیٹ مین ود ایٹ فرام دس ٹری آف لائف اینڈ نیور ڈائی اینڈ ہی ول بی لائک می میری طرح ہو جائے گا ہمیشہ زندہ رہے گا اینڈ وی ول ہیو اے فیلو شپ پرمیشور نے اس لیے انسان کو بنایا تھا آج بھی وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے آج بھی اس کا پیار وہی ہے خدا کو نہ بانٹے خدا کو دھرموں میں نہ بانٹے خدا کو مذہبوں میں نہ بانٹے خدا خدا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس نے آدم کو بنایا اس باغ میں رکھا وہاں پر سب کچھ آدم کے لیے تھا صرف ایک پرکشا تھی ایک ٹیسٹ تھا آدم کو فری ویل دی تھی آدم واز ناٹ اے روبوٹ کہ جو خدا کہے گا وہی وہ کرے گا آدم کو فری ویل تھی جہاں جاتا جانا چاہتا اس کا دل کرتا تھا سمندر پہ چلا جاتا تھا اس کا دل کرتا تھا ہوا کے پرندوں سے باتیں کرتا تھا ہی واز اے فری مین صرف ایک حکم دیا تھا کہ اس درخت کو نہ کھانا دس واز اے ٹیسٹ لیکن بائبل میں لکھا ہے سیٹن شیطان وہاں پر آیا اور اس نے ہوا کو کہا کہ خدا نے کیوں منع کیا ہے اس درخت کو کھانا اینڈ اس ریڈیوسڈ ایو اور آدم اور ہوا نے وہ پھل کھا لیا اب کیا ہوا ہم زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب زندگی کے بارے میں بات کریں آدم میں زندگی تھی خدا کی جب آدم نے وہ پھل کھایا تو خدا نے کہا تھا جس دن تو اسے پھل کو کھائے گا جس دن تو اسے چکھائے گا تو مر جائے گا ہاں آدم نے پھل کھا لیا پر وہ مریا نہیں تو خدا جھوٹ بول دے کیا پرمیشور نے جھوٹ بولا تھا پرمیشور نے جھوٹ نہیں بولا تھا آدم نے جس دن وہ پھل کھایا وہ زندگی جو خدا کی ایٹرنل لائف تھی آدم کے اندر وہ الگ ہو گئی آدم اسپرچلی مر گیا دا گلوری آف گاڈ لیفٹ ایم اور اب آدم کے اندر ایک دوسری زندگی ہے جس سے وہ مرتا بھی ہے میں اور آپ جس سے مرتے ہیں یہ خدا کی زندگی نہیں جو خدا کی زندگی تھی آدم کے اندر مین واز ناٹ کریڈیٹ ٹو ڈائی لیکن آدم نے شیطان کی بات مانی اور اس پھل کو کھا لیا اور لائف آف گاڈ ڈپارٹڈ فرام ہم خدا کی زندگی اسے چلی گئی ناؤ Adam was without the life of God. زندگی کا دم تو اس کے اندر تھا پر خدا کی زندگی نہیں تھی ہم زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں زندگی کیا ہے خدا ہے خدا زندگی ہے اگر آپ ایک پیرٹ کو لے لیں ایک طوطا اگر وہ ایک کرسچن کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہ کہے گا آمین ہال لویا آمین ہال لویا اگر وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوگا رکھا جائے گا تو کہے گا رام 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 جے رام جی کی اگر کسی سکھ کے گھر میں اسے رکھ دیں گے طوطے کو تو وہ کہنا سیکھ جائے گا وائی گرو وائی گرو اگر کسی مسلمان کے گھر میں رکھ دیں گے تو وہ اللہ اکبر کہنا سیکھ جائے گا تو so, یہی حال ہمارا ہے میں کیونکہ ایک کرسچن کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میں ہال لویا ہال لویا بولنا شروع ہو گیا اگر میں کسی مسلم بھائی کے گھر پیدا ہوتا تو میں مسجد جا رہا ہوتا اللہ اکبر بول رہا ہوتا اگر میں کسی 
ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو جے رام جی کی بول رہا ہوتا سو زندگی جس بھی گھر میں آئی وہ اسی گھر کی ہو کے رہ گئی لائف کیم ان ٹو ہاؤس اینڈ اٹ بیکیم لائک دیٹ ہاؤس اگر ایک بچہ افریقہ میں کسی گھرانے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ افریقن گاڈس کو ماننا شروع کر دیتا ہے جو کچھ اسے سکھایا جاتا ہے وہی مانتا ہے اور مرنے تک وہ اسی ڈسپشن میں زندگی گزارتا ہے اگر مجھے یہ سچا خدا نہ ملتا تو آج تک میں بھی عیسائیوں کے ہی مذہب میں زندگی گزار رہا ہوتا اور میں سچے خدا کو نہ پہچان سکتا آپ میں سے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں شاید آپ بھی ایسے ہی ہیں آپ نے سچے خدا کی تلاش نہیں کی آپ بھی ایک توتے کی طرح جس بھی گھر میں آپ کو رکھا گیا اسی گھر کے رول ریگولیشن سیکھ گئے جیسے میں تھا لیکن ٹینتھ اکٹوبر نائنٹین نائنٹی ون کو یہ سچا پرمیشور میرے پاس آ گیا اس کا وچن اس کا کلمہ اپنے بارہ شاگردوں کے ساتھ آ کر میرے سامنے وجن میں کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد سے میں نے وہ زندگی جس میں میں پیدا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا دھرم کو چھوڑ دیا عیسائیوں کے دھرم کو چھوڑ دیا اور میں سچے پرمیشور کو اس کے بارے میں اس کے وچن سے میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا زندگی جو ہے وہ سچے پرمیشور کے پاس ہے کیا آپ نے کبھی اس سچے پرمیشور کو ڈھونڈا ہے کیا آپ نے کبھی تلاش کی ہے یا آپ ایک توتے کی طرح جہاں پر آئے ہیں وہی بول رہے ہیں پربو کا آتما دا اسپرٹ آف گاڈ ہولی اسپرٹ آپ سے اس وقت بات کر رہا ہے جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ ایک توتا نہیں ہیں آپ کے اندر خدا کی زندگی ہے لائف آف گاڈ ہے اور وہ خدا آپ کو کسی پنجرے میں رکھنا نہیں چاہتا جیسے میں عیسائیت کے پنجرے میں بند تھا آپ میں سے کچھ کسی اور دھرموں کے پنجرے میں بند ہوں گے دھرم برے نہیں ہیں جنہوں نے بنایا ہے وہ برے نہیں ہیں لیکن خدا دھرموں کا خدا نہیں وہ انسانوں کا خدا ہے وہ سچا پرمیشور ہے اس کی تلاش کریں زندگی کی تلاش کریں آئیے پرارتھنا کرتے ہیں پرمیشور میں نے تیرا وچن تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے میرے الفاظ مار ڈالیں گے لیکن تیرا آتما قائل کرتا ہے تیرا آتما ان کے دلوں کو قائل کرے کہ یہ ان پنجروں سے باہر آ جائیں اور سچے پرمیشور کو ڈھونڈیں یسو کے نام میں آمین تھینک یو آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا فون پہ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں اگلے اتوار پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ Thank you once again for joining us for this episode of Kuji Khabar. We hope to see you next week, same channel, same time. Till then, 
I'm your host, Seb Dio Peter, and I would like to wish all of our viewers a very happy Labor Day and God bless you. सदके ओदे तो मैं कुर्बान सब नालों बखरी ओ दीशान मौत ते कब्र ते पता पाई मौत ते कब्र ते पता पाई सुने कदी ना जो हो गया यीशु जिंदा मेरा यीशु जिंदा हो गया मेरा यीशु जिंदा हो सदके ओ दे तो मैं कुर्बान सब नालों बखरी ओ दीशान मौत ते कब्र ते पता पाई मौत ते कब्र ते पता पाई सुने कदी ना जो हो गया यीशु जिंदा चुपान है इसलिए हम ये गाते हैं सदा 